呃，我想知道，你们家热水怎么开呀、啊？呃，你直接，呃，你直接，我家，我我家水管安反了，你就开右右边就好了。哦，你说右边是吧？对。可是你们家的浴缸在中间，是哪边的右边啊？是。嗯。哎呀，我去帮你弄吧。水温刚好可可以洗。怎么了？你肩膀？我肩膀怎么了？苏西肩膀的伤疤怎么会跟我的一模一样？到底在哪？这事儿你怎么能问我呢？寻找日月诀的下落，是你们天星师的职责所在。我跟文祖熙身上一模一样的伤口到底是什么？既然被你发现了端倪，而且三劫已过，就没必要再瞒你了。三千年前，日月诀因北斗内乱。坠落至地球，你们循着日月诀发出的能量，从北斗来到此处寻找，却突然在某天发觉，日月诀散发的能量消失。那一天，便是你在战场上救下吉晚的日子。吉晚，那时的你恐怕还不知道。吉晚奉命夺得的稀世珍宝，便是坠落至地球的日月诀化作的玉璧。谁知战乱中玉璧碎裂，能量一分为二，分别进入了你跟吉晚的体内。普通人根本无法承受日月诀的能量。你说到点上了，普通人重组的能量自然无法承受。但还记得他因你而形成的能量缺失吗？混乱的能量场不仅让三剑埋下三场灾祸，也让日月诀沉睡其中。但托你的福，如今三劫已过，谁也无法阻止日月诀出世。你和文素汐背后的伤疤，便是日月诀即将出世的征兆。不可能，若是在他体内的话，我早就能感受到他的存在了。你当然感受到过，额头相触，预知劫难，这些征兆都是日月诀引起的。就连文素汐看到的极晚的过往，都是日月诀的能量记忆而已。所以这一切是你早就计划好的，你就是为了日月诀。你们用你们所谓的道理，把我那无辜的小儿子放逐，让我再也没有机会见到他。等我拿到日月诀，我定踏平北斗，能量法则由我定，宇宙万物都会任我摆布。现在你要拿我怎么办呢？至于，就凭你，掌控不了日月诀。对，就凭我这个区区小官，掌控不了日月诀。但天星师可以。星图预测文素汐不久后会遭遇一次车祸，只要让他强行流转能量，便会让那三场灾祸受到波动而开启。可
若是赤羽在我这儿查到此人，他定会提前避免车祸。这还不简单，让他找错人不就完了？你要找的人，如今是一个漫画家，他叫林浩树。那为何今日我在一人后背上发现三枚胎记？因为此人怕是与吉晚有能量纠缠。你猜的没错，你要找的人正是文素汐。这你不能怪我，要怪就怪你自己把星耀弄丢了。我是看了星图，是的，张翠优的，林浩树的，好像都看了，我也中。